நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ அரிய நாணயங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து அரசர் காலத்து நாணயங்களாக இருக்கணும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி சேர்ந்த நாணயங்களாக இருக்கணும் அரிய உலோகங்களால நாணயங்களாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது நம்ம கையில் தினசரி புழங்கிக்கிட்டு இருக்க நாணயங்கள்லேயே அரிய நாணயங்கள் கலந்து தான் புழங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த நாணயத்தை பற்றின ஒரு அறிவு இருந்தால் மட்டும் போதும் அது என்ன நாணயம்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்களே எடுத்துக்கலாம் அப்படிப்பட்ட நாணயங்களின் உங்களுக்கு கிடைக்கிறப்போ சில ஆயிரங்கள் முதல் சில லட்சங்கள் வரைக்கும் உங்களுக்கு லாபமும் கிடைக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிப்பட்ட இன்னைக்கு மக்கள் கையில் ரொம்ப இலகுவாக புழங்கிக்கிட்டு இருக்க கொஞ்சம் உத்து பார்த்தாலே கவனிச்சிடக்கூடிய அதே சமயம் சந்தையில் நல்ல விலை மதிப்பும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாணயத்தை பார்த்தா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போவோம் இந்தியாவில் அலைவடிவ சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட ஸ்டீல் ஐந்து ரூபாய் நாணயங்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வெளியானது இது கொல்கத்தா மும்பை ஹைதராபாத்துங்கிற மூன்று நாணய சாலைகளில் அச்சிடப்பட்ட நாணயம் இதில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது ஆண்டில் கொல்கத்தா நாணய சாலையில் இந்த நாணயத்தை அச்சிடும் பொழுது ஒரு பிழை ஏற்பட்டது அதாவது கொல்கத்தா நாணய சாலையில் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா இந்த ஐந்து ரூபாய் நாணயத்துக்குரிய பின்பக்க அச்சுக்கு பதிலாக அதே ஆண்டை சேர்ந்த ஐம்பது பைசா நாணயத்தோடைய அச்சை மாற்றி பயன்படுத்தினாங்க இதனால் ஒரு மியூல் நாணயம் உருவாச்சு மியூல் நாணயம்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாணயத்தை உருவாக்குறப்போ அந்த நாணயத்துக்கு உரிய அச்சை பயன்படுத்தாமல் இன்னொரு நாணயத்தோட அச்சை மாற்றி பயன்படுத்துறது தான் மியூல் நாணயம் ஏற்கனவே நம்ம பயிற்று படைப்பகமில் நிறைய மியூல் நாணயங்கள் பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க ஐம்பது பைசாவுக்கான பின்பக்க அச்சு ஐந்து ரூபாய்க்கான பின்பக்க அச்சுன்ற இந்த ரெண்டு பின்பக்க அச்சுகளும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்குது முதல் வித்தியாசம் ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தோட அச்சோட விட்டம் இருபத்தி மூணு மில்லி மீட்டர் ஆனால் ஐம்பது பைசா நாணயத்தோட அச்சோட விட்டம் இருபத்தி ரெண்டு மில்லி மீட்டர் தான் இதனால் மாற்றி அச்சு அடிக்கப்பட்ட நாணயத்தில் கொஞ்சம் வெற்றிடம் உருவாகி இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு பெரிய வரம்பு இருக்கிற மாதிரி நாணயத்தை சுற்றி இருக்கும் அடுத்ததாக ஐம்பது பைசா நாணயத்தோட அச்சில் இருக்கிற அசோகரின் நான்கு முக சிங்கத்தோட சின்னம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இது ரெண்டு தான் மிக முக்கியமான வித்தியாசம் இந்த ரெண்டு வித்தியாசங்களை வச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது ஆண்டில் சரியாக அச்சடிக்கப்பட்ட நாணயம் எது கொல்கத்தாவில் மாற்றி அச்சடிக்கப்பட்ட நாணயம் எது அப்படிங்கிறத நம்ம எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அலை வடிவம் பொறிக்கப்பட்ட ஸ்டீல் ஐந்து ரூபாயில் இருக்கிற மியூல் நாணயத்துக்கு ஏதாவது விலை மதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டில் கிளாசிக்கல் நியூஸ்மேட்டிக்ஸ் கேலரி நிறுவனத்தோட ஒரு ஏலத்தில் இந்த நாணயம் பட்டியலிடப்பட்டது ஐந்தாயிரம் முதல் ஆறாயிரம் வரைக்கும் விலை போகும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்ட இந்த நாணயம் கடைசியில் ஐந்தாயிரத்துக்கு விலை போச்சு இதிலேயே கண்டிஷன் குறைவாக இருக்கிற நாணயங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் முதல் மூவாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் விலை போகுது என்ன நண்பர்களே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஐந்து ரூபாய் கொல்கத்தா மீட்டு மியூல் நாணயத்தை பற்றி பார்த்தீங்களா இந்த நாணயத்தை சர்க்குலேஷன்லேருந்து எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிற நபர்கள் வந்து ரொம்ப நல்லது வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வந்து இந்த நாணயத்தை கவனிச்சிட்டீங்க அடுத்த தடவை சர்க்குலேஷனில் ஒரு நாணயம் வந்துச்சுனாலே மேலே ஒரு வட்டம் இருக்கா அதில் இருக்க சிங்கம் சரியாக இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க நீங்கள் எடுத்துருவீங்க உங்களுக்கு நான் வந்து பெருசாக ஒன்றும் சொல்லணும்னு இல்லை ஆனால் அதே சமயம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த காயினை கலெக்ஷனுக்காக நான் செல்லர்கிட்டேருந்து வாங்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வழிகாட்டுதல் மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த நாணயங்களில் நிறைய போலிகள் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொழில் இப்படி ஒரு நாணயத்தை வாங்கினார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கொல்கத்தா மியூல் நாணயத்தை வாங்கிட்டு கொஞ்சம் மாதங்கள் கழித்து அந்த நாணயம் துருபிடிக்குது அப்படின்னு என்ன வந்து சொன்னார் அப்போ வந்து அந்த நாணயத்தில் வந்து சரியான நாணயம் இல்லை போலியா செய்யப்பட்ட நாணயம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருக்குது போலி நாணயங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா உத்து பார்த்தீங்கனாலே இந்த வீடியோவில் இருக்க இமேஜ் வச்சு நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னாலே ஸ்டீலில் செஞ்ச நாணயத்துலேயும் இரும்பில் செஞ்சு கோட்டிங் கொடுத்த நாணயத்துக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கவனமாக இருங்க நான் எப்பயுமே சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து நாணய அறிவியல் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மகிட்ட நிறைய காசு இருக்குது எல்லா நாணயத்தையும் வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நிறைய அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே நிறைய நல்ல நாணயங்கள் கிடைக்கும் அந்த அறிவை நீங்கள் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு பயிற்று படைப்பகத்துடன் எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணு